ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿ ಅನ್ವಯಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಭಾಗ ಮೂರಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಕಾಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಸೈನಿ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನಿ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಕೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ಗೆ ನಾನು ಔಷಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಛೇದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದಗಳಿಗೆ ಕಾಸೇದಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸೆ ಸೈನೇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಛೇದದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕಾಸೇದಿಂದ ಕಾಸೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸೆ ಸೈನೇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸೆ ಒನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕಾಸೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಭಾಗಿಸಿ ಅಂತಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಭಾಗಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಂಶಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಸದೇ ಇರೋದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಕಾಸೆ ಕಾಸೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ಸೈನ್ ಬೈ ಕಾಸೆ ಏನಾಯಿತು ಟ್ಯಾನೆ ಆಯಿತು ಒನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕಾಸೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೆಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಛೇದದಲ್ಲಿ ಸಹ ಕಾಸೆ ಕಾಸೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನೇ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕಾಸೆ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾನೆ ಆಯಿತು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕಾಸೆ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅಂಶವನ್ನು ಹೇಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ಛೇದದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒನ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವಯರೇ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಅದರ ಒಂದರ ಬದಲಾಗಿ ನಾನು ಸೆಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಇದು ನೋಡಿ ಇದು ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ ಇದು ನಾನು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಆಗಿ ಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೆಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನಿ ಸೆಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಅದು ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸೆಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನೆ ಅನ್ನು ನಾನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೇಲಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದುಕೊಳ್ಳಿ ಆದರೆ ಛೇದದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾನೀಗ ಸೆಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನೆಯನ್ನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಅಂಶ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನೆ ಉಳಿತು ಪ್ಲಸ್ ಮುಂದಿನ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನೆ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದೀವಿ ಅಂದಮೇಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಳಿಯಿತು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಇದು ಛೇದದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಂಶ ಉಳಿಯಿತು ಆದರೆ ಅಂಶವನ್ನು ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಛೇದದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಪದವನ್ನು ನೋಡಿ ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಅದವ ಇವೆರಡು ಏನಾಗ್ತವ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತವ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಳಿಯಿತು ಛೇದದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನೆ ಉಳಿಯಿತು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ಸು ಸಹ ಅದೇ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೋಸೆಕ್ ತೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಸೆಕ್ ತೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ತೀಟಾ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಮೊದಲನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಕೋಸೆಕ್ ತೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಸೆಕ್ ತೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಈ ಕೋಸೆಕ್ ತೀಟಾನ ಒನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೈನ್ ತೀಟಾನ ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕ್ ತೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ತೀಟಾನ ಆ್ಯಸ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೀವು
ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ ಇವೆರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಓರೆ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿರಿ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಸೈನ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಮಕ್ಕಳ ಇದು ನೀವು ಗುಣಾಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಇದು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬೆಲೆ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ನೋಡಿ ಇದು ನಮ್ಮದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯಿತು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇದು ಒಂದು ಎರಡು ಇದು ಒಂದು ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬರುವಂಥ ಉತ್ತರ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಆಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಫೋರ್ ಥೀಟಾ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಏನಿಲ್ಲ ಸಿಂ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ನೀವು ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾನ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದೇ ರೀತಿ ಬರೆದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಲಸ ಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನು ಗುಣಾಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಅಂದರೆ ಅಂಶ ಇದ್ದದ್ದು ಛೇದ ಇಲ್ಲಿ ಛೇದ ಇದ್ದದ್ದು ಅಂಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಇರೋದು ಅಂಶ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ದೇನಾಯಿತು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಈಗ ನೀವು ಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಓರೆ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಆಯಿತು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಆಯಿತು ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ ಬೆಲೆ ಒಂದನ್ನು ನಾವು ಹಾಕ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಛೇದದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಹೋಯಿತು ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ನಮ್ಗದ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಕೇವಲ ಸೈನ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಕಾಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರನ್ನು ನಾನು ಏನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕೋರ್ ಥೀಟಾ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದಾಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶಕ್ಕೂ ಗುಣಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸೈನ್ಸ್ ಕೋರ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಕೋರ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಸೈನ್ ಫೋರ್ ಥೀಟಾ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ನಮ್ಮದು ಬಂತು ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಟೂ ಸೈನ್ ಫೋರ್ ಥೀಟಾ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೂ ಕಾಸ್ ಫೋರ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ ಅಂತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸೆಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾನ ಹಾಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನೋಡಿ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಟು ಸೈನ್ ಫೋರ್ ಥೀಟಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲೇನೇ ನೋಡಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟ
ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ಉಳಿತು ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೆಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬೆಲೆ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ನಮ್ಮದು ಒಂದಾಯಿತು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಎ ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ ಎ ಕಾಸ್ ಎ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲನೇದರಲ್ಲಿನೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಆದರೂ ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಆದರೂ ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಏನಂದರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಎ ಬೈ ಕಾಸ್ ಎ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಕಾಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಎ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಎ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂಶವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೈನ್ ಎಗಳು ಇವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಗುಣಿಸ್ತೀನ ಏನೋ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಆಯಿತು ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಸ್ ಎ ಕಾಸ್ ಎ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಈ ನಮ್ಮದು ಛೇದದಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಎ ಮತ್ತು ಸೈನ್ ಎ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಎ ಛೇದಗಳು ಸಮನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಓರೇ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಸೈನ್ ಎ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಎ ಆಯಿತು ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಕಾಸ್ ಎ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಎ ಆಯಿತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಮಗೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನದು ಅಂದರೆ ಎ ಮೈನಸ್ ಎ ಕ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಎ ಅನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎ ಕಾಸ್ ಎ ಈಗ ನಮ್ಮದು ಲಸ ಅಂದರೆ ಛೇದದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಎ ಕಾಸ್ ಎ ಉಳಿತು ಈಗಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸೈನ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎ ಕಾಸ್ ಎ ಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶಕ್ಕೂ ಸೈನ್ ಎ ಕಾಸ್ ಎದಿಂದ ಭಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಎ ಇದೆ ಒಂದು ಸೈನ್ ಎ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಎ ಇದೆ ಒಂದು ಕಾಸ್ ಎ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಎ ಕಾಸ್ ಎ ಅನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈನ್ ಎ ಕಾಸ್ ಎ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಆಯಿತು ಕಾಸ್ ಎ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಎ ಅಂದರೆ ಕಾಟ್ ಎ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶ ಉಳಿತು ಇದು ಆರ್ ಎಚ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕಾಟ್ ತೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕೋಸೆಕ್ ತೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕಾಟ್ ತೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಕೋಸೆಕ್ ತೀಟಾ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ ಅಂತಿದೆ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಛೇದದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೋಸೆಕ್ ತೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ತೀಟಾ ಅನ್ನು ಅಕರ್ಣಿಕಾರಕ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಗುಣಿಸಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಛೇದದಲ್ಲಿ ಗುಣಿಸಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ದ್ವಿಪದಕ್ಕೆ ಏಕಪದದಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಇಂಟು ಕೋಸೆಕ್ ತೀಟಾ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ ತೀಟಾ ಆಯಿತು ಛೇದದಲ್ಲಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ
ಅದನ್ನು ಬರದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಪುನಃ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಫೈವ್ ತೀಟಾ ಆಯಿತು ಉಳಿದಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಸೇಮ್ ಉಳಿತವೆ ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಆ ಒಂದು ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಛೇದದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಇದೆ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಛೇದದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶಕ್ಕೂ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಇದೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಉಳಿತು ಈಗ ಔಷಧ ಔಷಧದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಇದೆ ಛೇದದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಇದೆ ಅವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ಈ ಮೇಲಿನ ಅಂಶವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಏನು ಉಳಿತು ಅಂದರೆ ಟೂ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಉಳಿದಿದೆ ಟೂದಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೈನಸ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ತೆಗ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ತೆಗೆದಾಗ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಉಳಿಯಿತು ಈಗ ನಾನು ಇದು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ರೂಪ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಮೈನಸನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಕಾಸ್ ತಿಟ್ ಕಾಸ್ ತೀಟ ಉಳಿತದ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ತೀಟ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಉಳಿತು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ತೀಟ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಈಗ ಇದನ್ನು ಕಾಸ್ ತೀಟ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಕಾಸ್ ತೀಟ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ಉಳಿತದ ನಮ್ದಂದರೆ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ತೀಟ ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ ಎರಡನೇ ಸಮೀಕರಣನೂ ಸೇಮ್ ಬತ್ತು ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಎ